todo mundo bem, se alimentando bem para ficar saudável, né? para ficar forte, para não adoecer. Então, é... ontem, vocês lembram o que a gente estudou ontem? Ontem nós estávamos trabalhando palavrinhas que tinham né? em sua composição o ão. ão. E hoje a tia trouxe uma parlenda para vocês. Vocês vão conhecer essa parlenda, eu acho que vocês já até conhecem, né? Ela é muito conhecida. E a gente vai interpretar essa parlenda com... Eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Aí eu quero vídeo de vocês me respondendo essas perguntas, tá bom? E depois eu vou deixar a atividade para casa para vocês. Mas para começar, a gente vai falar com o papai do céu, né? Vamos lá, nossa postura. Ficar aqui. Juntar os pezinhos, juntar as mãozinhas, abaixar a cabecinha e fechar os olhos. Vamos lá, falar com o nosso Papai do Céu. Papai do Céu, muito obrigada por mais esse dia. Muito obrigada pelo alimento, pela proteção, pelo cuidado que o Senhor tem conosco. Obrigada porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E porque a Tua misericórdia é dura para sempre. Obrigada porque o Senhor é justo, porque o Senhor cuida da gente, da minha família, dos meus coleguinhas, dos meus vizinhos. Obrigada porque o Senhor não deixa faltar nada na minha mesa e nada na minha casa. E eu te peço para que o Senhor mande seus anjos para acampar ao nosso redor e nos dar aquilo que necessitamos. Tu conhece o nosso coração e sabes o que a gente precisa. Sabe se a gente precisa de proteção, sabe se a gente precisa de saúde, sabe se a gente precisa de emprego. O Senhor sabe de tudo. E é isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, é, vamos ler a nossa parlenda e para começar, vocês estão lá ansiosos? Não precisa escrever essa parlenda também não, tá? Pra não cansar vocês. Vocês só vão escrever o que eu escrever aqui no quadro, tá? E vocês escrevem comigo. Então, vamos lá. Deixa eu ver se fica melhor assim. Batatinha, quando nasce, espalha, rama pelo chão. Menininha, quando dorme, põe a mão no coração. Agora vamos falar, ela é mais rápida, né? Completa para vocês entenderem melhor. Batatinha, quando nasce, espalha a mão pelo chão. Menininha, quando dorme, Põe a mão no coração. Que lindo, né? Então, para começar nossa atividade de hoje, nós vamos relembrar a atividade de ontem. Ontem nós estudamos palavras que tinham o ão, né? Que a gente escrevia e usava o ão. Tia, como é que escreve o ão, tia? Que eu não lembro mais. Hum. Alguém aí lembra como é que se escreve ão? Qual? 
É espalha? Uh -uh. Rama? Uh -uh. Pelo? Não. Chão? Sim, a palavra chão. Olha aqui onde é que está a palavra chão, ó. Bem aqui. Deixa eu circular aqui ela. Essa é a palavra chão. E aqui nós encontramos o ão. Então agora vamos copiar a palavra chão aqui embaixo comigo. Vamos lá. O C e o H vão fazer o som de X. E aqui, ó, é como se fosse o X. Então depois nós vamos colocar o ão. Aí, é, vamos pedir que aqui é um X, né? Aí o X com ão faz chão. O C e o H tem som de X. C e o H com ão, chão. Então aqui nós encontramos uma palavrinha com o ão. Agora vamos continuar a letra. Menininha, quando dorme, menininha, quando dorme, três palavras, menininha, quando dorme, vocês ouviram o ão aí, em algum lugar, conseguiram ouvir ão, olha só de novo, menininha, quando dorme, Hã? Menininha, quando dorme, hum, não tem ano. Eu não ouvi nada de ano. Então, vamos passar para a próxima frase. Põe a mão no coração. Hum. O ano é só onde tem tio? Não. Porque vem que nós temos o tio, ó, no põe. Mas aqui não é o ano. É um oi, aqui o oi o e o tio para fazer põe, põe. Então não é o mão, vamos descartar. Põe, não, a mão, mão. Nossa, parece que eu estou ouvindo um mão aqui, ó. Mão, mão, peão, sim, né? Deixa eu circular aqui o nome mão, que é outra palavrinha que tem ano. E nós vamos agora escrever aqui embaixo do chão o nome mão. Vamos lá. Como é que eu escrevo mão? O M com ão. M. Como é que é o ão agora? O A, o O e o tio. Então, põe a mão no coração. Coração.
Esse é o número 3. Achamos três palavras que tem o ão nessa palavra, né? Batatinha quando nasce, espalha a mão pelo chão, menininha quando dorme, põe a mão no coração. Agora, vou fazer umas perguntas e eu quero que vocês me respondam aí da casa de vocês. O que a batata faz quando ela nasce? Tá aqui na nossa tabuleta. O que a batata faz quando ela nasce? Hum? E o que a menininha faz quando dorme? Hum? Vou esperar o vídeo de vocês me respondendo, tá bom? Essa questão e a atividade de casa de vocês vai ser... É, vocês vão fazer um desenho de... Eu vou escrever aqui umas palavras e vocês vão achar no meio dessas palavras a, uma palavra que tenha ão e vocês vão desenhar é, essa, o que está escrito nessa palavra, tá bom? Ó, aqui é para a cara de vocês. Vocês vão desenhar aqui apenas a palavra que tenha ão. Vamos lá. Vou escrever cinco palavras para vocês. Quarta e por último. Pronto. Aqui eu escrevi cinco palavras. Vocês vão ler essas palavras na casa de vocês. Vão achar a palavra que tem ão escrita no meio dessa daqui. Tem uma só que tem ão. E qual for essa palavra, vocês vão fazer o desenho dela aqui do ladinho dessa Tá bom? Então, é isso, meus amores. A nossa aula de hoje, bem rapidinho. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, ó, no WhatsApp da tia, tá bom? Beijo!